ಹೃದಯ ಮನೆಡು ತಲುಪು ನೋದ ಕೇಸು ನಾದುಂಡು ಹೃದಯ ಮನೆಡು ತಲುಪು ನೋದ ಕೇಸು ನಾದುಂಡು ಇಲಚಿ ಸದಯುಡಗುಚು ತಟ್ಟು ಚುಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಮೂಲನು ಇಲಚಿ ಸದಯುಡಗುಚು ತಟ್ಟು ಚುಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಮೂಲನು ಬೋಲಿ ನಿಲು ಚುಂಡಾಡು ಪರಿಕಿಲ್ಚಿ ಚೂಡ ಪರುಣಿ ಬೋಲಿ ನಿಲು ಚುಂಡಾಡು ಪರಿಕಿಲ್ಚಿ ಚೂಡ ಅತಡು ಪರುಡು ಕಾಡು ರಕ್ಷಕುಂಡು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತುಡು ಅತಡು ಪರುಡು ಕಾಡು ರಕ್ಷಕುಂಡು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತು ಚೇತ ತನ ಹಸ್ತ ಮುಲು ಚಾಪಿಯುನ್ನಾಡು ಜಾಲಿ ಚೇತ ತನ ಹಸ್ತ ಮುಲು ಚಾಪಿಯುನ್ನಾಡು ಇನ್ನು ಆಲಿಂಗನಮು ಶೇಯ ಗೋರಿ ಅನಿಸ ಮುಖನಿ ಪೇಟು ಇನ್ನು ಆಲಿಂಗನಮು ಶೇಯ ಗೋರಿ ಅನಿಸ ಮುಖನಿ ಪೇಟು ಚುಕುನುಡಿ ಮೀ ಹೃದಯ ಮುನ ಶ್ರೀಯೇ ಸುನಾದು ಚೇರ್ ಚುಕುನುಡಿ ಮೀ ಹೃದಯ ಮುನ ಶ್ರೀಯೇ ಸುನಾದು ಅತಡು ಚೇರ್ ಚುಕುನು ಚು ಮೀ ಕಿಚುನು ಚಿರ ಜೀವ ಮುತ್ರುಪನು ಅತಡು ಚೇರ್ಚುಕುನು ಚು ಮೀ ಕಿಚುನು ಚಿರ ಜೀವ ಮುಕೃಪನು ಶ್ವೇತಂಬು ಕಾದು ಪರಿಕಿಲ್ಚಿ ಚೂಡ ಬ್ರತುಕು ಶ್ವೇತಂಬು ಕಾದು ಪರಿಕಿಲ್ಚಿ ಚೂಡ ಕಾನ ಪ್ರತಿಕಿಯುಂಡು ಕಾಲ ಮುನನೆ ಪ್ರಭು ನೀ ಕೊಲುವಂಡಿ ಕಾನ ಪ್ರತಿಕಿಯುಂಡು ಭಾಗಾಗಿ ಚಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾ 
తాను ఒక దిన ప్రయాణము అరణ్యములోనికి పోయి ఒక బదరీ వృక్షం క్రింద కూర్చుండి మరణాపేక్ష గలవాడై యహోవా నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువ వాడను కాడు ఎక్కువ వాడను కాను ఇంత మటుకు చాలును నా ప్రాణము తీసుకొను అని ప్రార్థన చేశాను అతడు బదిరీ వృక్షం కింద పరుణ్ణి నిద్రించుతుండగా ఒక దేవదూత వచ్చి అతని ముట్టి నీవు లేచి భోజనము చేయమని చెప్పాను అతడు చూచినంతలో అతని తల దగ్గర నిప్పుల మీద కాల్చబడిన అప్పమును నీళ్ల బుడ్డియు కనబడెను కనుక అతడు భోజనం చేసి తిరిగి పరుండెను అయితే యహోవా దూత రెండో మారు వచ్చి అతన్ని ముట్టి నీ శక్తి మించిన ప్రయాణం నీకు సిద్ధమై ఉన్నది నీవు లేచి భోజనం చేయమని చెప్పినప్పుడు అతడు లేచి భోజనం చేసి ఆ భోజనపు బలం బలము చేత నలుబది రాత్రిం బగళ్ళు ప్రయాణం చేసి దేవుని పర్వతమని పేరు పెట్టబడిన హోరేబునకు వచ్చి అచ్చట ఉన్న ఒక ఒక గుహలో చేరి బసా చేశాను యహోవాకు యహోవా వాకు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఏలియా ఇచ్చడు నువ్వేం చేయిచున్నావని అతనిని అతని నడుగగా అతడు ఇస్రాయేల్ వారు నీ నిబంధనను త్రోసివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టి నీ ప్రవక్తల ప్రవక్తలను కర్ఘం చేత అతం చేసిరి సైన్యములకు అతిపది అగు దేవుడు నగు యహోవా కొరకు మహా రోషం గలవాడనై నేను ఒక ఒకడను మాత్రమే మిగిలి ఉండగా వారు నా ప్రాణమును ఒక ప్రాణమును కూడా తీసివేయుటకై చూస్తున్నారని మనవి చేశాను అందుకతను నీవు పోయి పర్వతం మీద యహోవా సు సముఖమందు నిలిచి ఉండమని సెలవిచ్చను అంతట యహోవా ఆ వైపున సంచరింపగా బలమైన పెలుగా పెనుగాలి లేచను యహోవా భయమునకు పర్వతములు బద్దలాయను శిలలు చిన్న భిన్నాలాయను కానీ యహోవా ఆ గాలి దెబ్బ ఎందు ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షం కాలేదు గాలి పోయినను పోయిన తరువాత భూకంపం కలిగాను కానీ ఆ భూకంపము నన్ను యహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుట్టాను కానీ ఆ మెరుపు నందు యహోవా ప్రత్యక్షం కాలేదు మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కిలి నిమ్మళముగా మాటలాడు ఒక స్వరము వినబడెను ఏలియా దాన్ని విని తన దుప్పటితో ముఖము కప్పుకొని బయలుదేరి గుహవాగిటికి నిలిచాను అంతలో ఏలియా ఇచ్చట నీవేమి చేయిచున్నావని ఒకడు పలికిన మాట అతనికి వినబడెను అందుకతడు ఇస్రాయేల్ వారు నీ నిబంధనను త్రోసివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టి నీ ప్రవక్తల ఖడ్గము చేత హతం చేసిరి సైన్యముల కతిపతి యగు దేవుడు నగు యహోవా కొరకు మహా రోషం గలవాడినై నేను ఒకడను మాత్రమే మిగిలి ఉండగా వారు నా ప్రాణము తీయుటకై చూచుచున్నారని చెప్పాను దేవుడు అప్పుడు యహోవా అతనికి సెలవిచ్చిన దేమనగా నీవు మరలి అరణ్య మార్గమున దమస్కునకు పోయి దానిలో ప్రవేశించి సిరియా దేశం మీద అజయేలునకు పట్టాభిషేకము చేయము దేవుడు ఈ ఒక్క దేవుడు తన వినికెళ్ళం ఈ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని దీవించును గాక వాక్య పరిచయ నిమిత్తమై ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుచున్నాం సర్వోన్నతుడా పరిశుద్ధుడా మీ ఘనమైన నామమునకు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకొనుచున్నాము ఈ సాయంకాల సమయంలో తండ్రి మేమందరము మీ సంఘ ఆలయములో చేరి మిమ్మల్ని స్థుతించుటకు మీరిచ్చిన కృపను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకొనుచున్నాము పాటలు పాడిన ప్రభ మిమ్మల్ని స్థుతించాము తండ్రి మరి వితబో వాక్య భాగములో మీరు మీ దాసురాలతో ఉండండి మీ వాకులను నా ప్రభ మీ బిడ్డ నోట బయలుపరచమని అడుగుచున్నాము మీ ఆత్మతో నింపండి సహాయము చేయండి ఈ యొక్క సంఘారాధన నా తండ్రి మరి మీ నామమునికి మహిమ ఘనత తెచ్చుకొనమని ఏసే పరిశుద్ధ నామములో అడిగి మిక్కిలి వినియముగా వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె
అలాగే కోయర్ సభ్యులు గాను స్త్రీల సమాజ పరిచయంలో ప్రెసిడెంట్ గాను వివిధ పోస్టుల్లో చేసినటువంటి వారు గాను అలాగే సంఘ స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యురాలు గాను పనిచేసిన మరి సభ్యురాలు ప్రిన్సి ప్రిన్సి శేషు గారు మరి వారు మన మధ్యలో ఉన్నారు వారు వాక్య పరిచయ చేయించుండగా శ్రద్ధాశక్తులతో వాక్యాన్ని విని దేవాశీసులు పొందుకోవాల్సింది కూర్చున్నాం ఈ సమయాన్ని ప్రిన్సి శేషు గారికి అందిస్తున్నాం క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాను మొదటిగా దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన ఈ అవకాశమును బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత అస్థుతులు చెల్లించున్నాను తర్వాత మన సెక్రటరీ గారికి కూడా వందనాలు తెలియజేయచున్నాను మరి ఈ దినము మనము ఏలియా గురించి కొన్ని సంగతులు తెలుసుకుందాము మొదటగా ఏలియా గిలాతు వాడైన తిష్బీయుడైనటువంటి ఏలియా ఆహాబు నొద్దకు వచ్చి మరి నేను ఎవరి సన్నిధి నిలవబడి ఉన్నానో ఇస్రాయేలు దేవుడైన ఆ యహోవా జీవముతోడు నా మాట ప్రకారముగా వర్షము ఈ సంవత్సరంలో మంచైనను వర్షమైనను కురవదని మరి తెలియజేశాను మరి మరి ఏలియా తెలియజేసిన ఈ మాటను బట్టి యహోవా ఏలియాను ప్రత్యక్షమై నీవు ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్పు చోటకి మరి ఆ యోర్ధానుకు తూర్పున వైపున ఉన్న యోర్ధానుకు ఎదురుగా కెరుగుతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండమని సెలవిచ్చాడు అక్కడ నిన్ను పోషించుటకు తాకోలమలకు నేను ఆజ్ఞాపించి తనని చెప్పినప్పుడు ఏలియా ఆ కెరుగుతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళను అక్కడ తాకోలములు ఉదయమందు రొట్టెను మరి మాంసమును సాయంకాలమున రొట్టెను మాంసమును ఏలియాకి తెచ్చి ఇచ్చుచూ ఉండెను ఏలియా ఆ తెరీతు వాగు నీరు త్రాగుతూ వచ్చెను ఇలా కొంతకాలం జరిగిన తర్వాత వర్షము లేకపోయినందువలన ఆ తెరీతు వాగు ఎండిపోయిను అప్పుడు ఏలియాకి త్రాగడానికి నీరు లేదు కాబట్టి యహోవా మరలా ఏలియాను ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ సెలవిచ్చెను నీవు సీదోను పట్టణమైన సారపెతు అని ఊరికి వెళ్ళుము అక్కడ ఒక స్త్రీకి నిన్ను పోషించమని నేను సెలవిచ్చాను కాబట్టి నీవు అక్కడికి వెళ్ళమని మరి యహోవాకు ఏలియాకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఏలియా ఆ సారపతు అనే గ్రామమునకు వెళ్ళను అక్కడ పుల్లలు ఏరుకుంటున్నటువంటి ఒక విధవరాలు ఆయన కనబడను ఏలియా ఆమె దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ నాకు త్రాగుటకు కొంచెం పాత్రతో నీళ్ళు మని అడిగినప్పుడు ఆమె సరేనని చెప్పి అక్కడికి పోయేటప్పుడు ఏలియా మరలా ఆమెను పిలిచి నాకు ఒక అప్పమ్మను కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టమ్మా అని ఆమెను అడిగాడు అప్పుడు ఆ స్త్రీ అయ్యా మరి నా తొట్టిలో పట్టెడు పిండైనను బుడ్డిలో నూనైనను లేదు మరి నేనును నా కుమారుడు మరి బ్రతకడం కోసమని ఒక చిన్న అప్పము చేసుకోవాలని కట్టెలేరడానికి ఇక్కడికి వచ్చాము మేము చావకుండానట్లు ఆ అప్పమును చేసి తినడానికి మరి కట్టెలేరుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చానని సెలవిచ్చినప్పుడు ఏలియా నీవు పోయి నేను చెప్పినట్లుగా చేయుము అని చెప్పి ఆ స్త్రీతో చెప్పగా ఆ స్త్రీ అలానే వెళ్ వెళ్ళబోతున్నందులో ఏలియా అన్నాడు మరలా భూమి మీద వర్షము వచ్చే వరకు నీ తొట్టిలో పిండి తక్కువ కాదు నీ బుడ్డిలో నూనె అయిపోదు కాబట్టి నేను చెప్పినట్లు చేయమన్నప్పుడు ఆ స్త్రీ వెళ్ళి మరి ఏలియా చెప్పిన రీతిగా అప్పమును తీసుకొచ్చి ఏలియాకి ఇచ్చాను ఏలియా ఆ స్త్రీ ఆమె కుటుంబీకులందరూ కూడా ఆ అప్పములు తిని మరి భోజనము చేయుచూ వచ్చి తిరిగి 
యహోవా ఏరియా ద్వారా సెలవిచ్చిన మాట ప్రకారముగా ఆమె తొట్టిలో పిండి తక్కువ కాలేదు బుడ్డిలో నూనె అయిపోలేదు తరువాత కొంతకాలమునకు ఆ స్త్రీ యొక్క కుమారుడు మరణ వ్యాధి గలవాడి మరి మంచం మీద పరుండి ఉన్నప్పుడు ఏలియా వచ్చినప్పుడు ఆ స్త్రీ అంటుంది దైవజనుడా నీవెందుకు నా దగ్గరికి వచ్చావు నన్ను మరి నా కుమారుని చంపడానికా నీ వచ్చింది అని చెప్పి ఆయన అడిగినప్పుడు ఏలియా అన్నాడు నీ బిడ్డ ఏడమ్మా అని అడిగినప్పుడు ఏలియా ఆ స్త్రీ తన బిడ్డను ఆయనకి ఇచ్చింది ఆమె ఒడిలో నుంచి బిడ్డను తీసుకొని ఏలియా మిద్దె మీదకి వెళ్ళి మంచం మీద బిడ్డని పరుండబెట్టి వార్ల చాపుకొని యహోవా దేవ మరి నన్ను చేర్చుకున్న ఈ విధవరాలి కుమారుణ్ణి బ్రతికించుము తండ్రి అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాడు మరలా ఏలియా యహోవా జీవము కలిగిన దేవ ఈ కుమారుణ్ణికి ప్రాణం వచ్చేటట్లుగా చేయి నాయన అని చెప్పి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ బిడ్డకి ప్రాణం వచ్చింది ప్రాణం వచ్చి ఆ బిడ్డ బ్రతికినప్పుడు ఏలియా ఆ బిడ్డను తీసుకొని క్రిందికి వెళ్ళి ఆ తల్లికి అప్పగించాడు యహో ఏలియా చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి ఆ చిన్నవానికి ప్రాణము మరలా రానిచ్చినాడు కనుక దేవునికి స్తోత్రములు చెల్లించాల తర్వాత ఇదిగో నీ కుమారుడు బ్రతుకుచున్నాడని చెప్పగా ఆ స్త్రీ అయ్యా నువ్వు దైవజనుడని నేను నీ మాటలను బట్టి తెలుసుకొంచున్నాను అని చెప్పి ఆమె ఏలియాను ప్రశంసించింది అనేక దినములైన తర్వాత మూడవ సంవత్సరం మందు యహోవాకు ఏలియాకి ప్రత్యక్షమై నేను భూమి మీద వర్షము కురిపించబోచున్నాను కనుక ఆ సంగతి నీకు తెలియచేస్తున్నానని ఆహాబుని దర్శించుటకు వెళ్ళి సెలవీయగా ఆహాబు దర్శించుటకు ఏ ఏలియా వెళ్ళిపోయాను షోమ్రోన్లో ఘోరమైన క్షామము మరి నీటి ఎద్దడి కలిగినప్పుడు మరి ఆహాబు తన గృహ యజమానుడగు ఓబధ్యాను పిలుచుకొని మరి ఏలియా ఆహాబుని మరి నీవు పోయి నీళ్ల జల ఓటలు ఎక్కడున్నాయో మరి పశువులకు చనిపోకుండా గడ్డి ఎక్కడుందో చూసిరమ్మని పంపించినప్పుడు ఆహాబు ఒకవైపునకు ఏ ఓబధ్య ఇంకొక వైపునకు వెళ్ళారు ఆహాబు వెళ్ళు ఓబధ్య వెళ్ళుచుండగా ఏలియా ఆయన్ని ఎదుర్కొని వచ్చాను అప్పుడు ఆ ఏలి ఆ ఓబధ్య ఏలియాని చూచి నీవు దైవ సేవకుడు అయిన ఏలియావే కదా అన్నప్పుడు అవును నేనే అయితే నీవు వెళ్ళి ఆహాబును దర్శించి మరి నేను వచ్చానని చెప్పు నేను ఆయన్ని చూడాలని అనుకుంటున్నానని చెప్పినప్పుడు ఆహాబు అన్నాడు నా ఏలిన వాడ వారు నన్ను చంపాలని చూస్తున్నారు ఎందుకంటే యజబేలు దేవుని ప్రవక్తలను చంపించినప్పుడు నేను భయపడి మన ప్రవక్తలందరినీ ఒకచోట సమకూర్చి ఒక గుహలో చేర్చి నూరు మందిని యాభై ఏబ దేశ మంది చొప్పున ఆహారం అన్నపానములు ఇచ్చి పోషించిన సంగతి వారికి తెలిసింది కాబట్టి నన్ను చంపాలని వారు చూసు చూస్తున్నారని చెప్పినప్పుడు మరి ఏలియా నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు చెప్పు అన్నప్పుడు ఎవని సన్నిధిని నేనున్నాను అయ్యా నేను చిన్నతనం నుంచి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన వాడను కనుక నా మాట విని ఆ పని నాకు చెప్పద్దన్నప్పుడు ఏలియా అన్నాడు నీవు వెళ్ళుము నీకు దేవుడు తోడుగా ఉంటాడన్నప్పుడు ఆ ఓబధ్య వెళ్ళి మరి దేవుని సన్నిధిలో మరి ఆహాబుతోటి ఇలా ఏలియా వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పినప్పుడు ఆహాబు చెప్పిన మాట చెప్పిన మాటకు ఆహాబు ఏలియాను దర్శించడానికి సిద్ధపడ్డాడు అప్పుడు ఏలియా వచ్చినప్పుడు ఆహాబు అంటున్నాడు దేవుని ప్రజలను మరి నీవు హింసించుటకు నియమింపబడి ఉన్నావా నీవేనా వాళ్ళని హింసించున్నదన్నది అన్నప్పుడు నేను కాదు మరి నీవే దేవుని ఆజ్ఞలను గై కొనక బయలు దేవతను పూజిస్తూ నీవు నీ తండ్రి ఇంటి వారు కూడా మరి దేవునికి విరోధముగా ఉన్నారని చెప్పి యజిబేలు పోషించుతున్న బయలు దేవ ప్రవక్తలు నాలుగు వేల నాలుగు వందల యాభై మందిని ఆషేరు దేవి యొక్క ప్రవక్తలు కూడా వారే కాబట్టి వారినందరినీ నా దగ్గరికి సమకూర్చమని మరి ఏలియా చెప్పినప్పుడు ఆహాబు తన దోతలను పిలిపించి వారినందరినీ ఒక చోట సమకూర్చి ఏలియా దగ్గరికి పంపించాడు అప్పుడు ఏలియా వారినందరినీ 
దగ్గరకు పిలిచి ఎందుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య ఊగుచున్నారు మరి దేవుడైన యహోవాను సేవించుడు లేకపోతే మీ దేవుడైన బయలును సేవించుడి అని చెప్పి మరి ఏలియా అంటున్నాడు అప్పుడు జనులందరూ ఏం మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నప్పుడు ఏలియా ఏం చేశాడంటే మీరందరూ నా యొద్దకు రండి మీరు నాలుగు వందల యాభై మంది ఉన్నారు కాబట్టి నాకు రెండు ఎడ్లను మీరు ఇవ్వండి వాటిలో ఒకటి మీరు తీసుకొని ఖండాలుగా ఖండించి దహన బలిపేటం మీద ఉంచి నిప్పు లేకుండానే ఆ దహన బలి కాల్చబడినట్లుగా మీ బయలుకు ప్రార్థన చేయండి మీ బయలు మరి ఆ పని చేస్తే మీ బయలు నిజమైన దేవుడని మరి అనుకోవచ్చు అని చెప్పినప్పుడు ఆ నాలుగు వందల యాభై మంది ఒక ఎద్దుని తీసుకొని ఖండాలుగా ఖండించి బలిపేటం మీద పెట్టి అగ్ని లేకుండానే బయలా దేవత బయలా మా ప్రార్థన ఆలకించు అగ్ని వచ్చి ఈ పశువును నాయన ఈ దహన బలిని నాయన క దహ దహించుగాక అని చెప్పి బయలా బయలా అని వాళ్ళు ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టారు అయినా కానీ వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యుత్తరము కూడా రాలేదు ఆ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఏలి అన్నాడు మీ దేవుడు నిజమైన దేవుడైతే ఒకవేళ నిద్రిస్తున్నాడేమో లేకపోతే ధ్యానం చేసుకుంటున్నాడేమో లేకపోతే ప్రయాణంలో ఉన్నాడేమో ఏమైనా కానీ మరలా మీరు మీ దేవునికి ప్రార్థన చేయడని చెప్పి వాళ్ళని అపహాస్యం చేశాడు అప్పుడు వారు రోషం గలవారై మరి వారి శరీరాన్ని కత్తులతోనూ శస్త్రములతోనూ ఇజ్జే గాయపరచుకొని రక్తం కారునంత మట్టుగా వారు బయలా బయలా అని ప్రార్థన చేశారు సాయంకాల నైవేద్యము వారు వరకు వారు ఎంత ప్రార్థన చేసినా కానీ వారి దేవుడు వినలేదు అప్పుడు ఏలియా వారిని దగ్గరకు పిలిచి నేను ఇప్పుడు ద దహన బలిగా ఈ పశువును వధిస్తానని చెప్పి ఆ పడగ పడగొట్టబడిన బలిపీఠంలను నిలవబెట్టి దాని మీద ఇస్రాయేలుల పన్నెండు రాళ్లను ఏరుకొని ఆ దహన బలిపీఠమును కట్టాడు దాని మీద కట్టెలు పేర్చి ఈ పశువును ఖండాలుగా చేర్చి అక్కడ పేర్చినప్పుడు మరి ఆ దహన బలిపీఠము చుట్టూ కూడా ఒక కందకాన్ని త్రవ్వించి నాలుగు మానికల మరి గింజలు దాని మీద ఉండేటట్టుగా చేసి మరి ఇప్పుడు తన జన్నులను పిలిచి మీరు నాలుగు తొట్ల నీళ్లను ఆ దహన బలి పశువు మీదను ఆ కందకం మీద పడేటట్లుగా పోయండి అని అన్నాడు అప్పుడు వారు ఏం చేశారంటే మరి ఆ నీటిని తొట్లు నిండగా నింపి దహన పలి పశువు మీదను ఆ కందకం వేసను పోశారు అయితే ఏలియా రెండవ మారు కూడా అలాగనే చేయండి అన్నప్పుడు వారు రెండవ మారు కూడా ఆ రీతిగా చేశారు మరలా ఏలియా మూడవ మారు కూడా ఆ రీతిగా చేయండి అన్నప్పుడు వారు మూడవ మారు కూడా ఆ నీళ్లను దహన బలి పశువు మీద ఆ బలిపేటం మీద పోసినప్పుడు మరి నీళ్లు బలిపేటం అంచుల మట్టుకు పొర్లుతూ వచ్చాయన్నమాట అప్పుడు ఏలియా యహోవా దేవ నీ దాసుడునైన నేను నిన్ను బట్టి ఈ కార్యము జరిగించున్నాను నా పక్షాన ఉండి ప్రభ మీరే ఈ కార్యాన్ని సఫలం చేయమని ప్రార్థించినప్పుడు అగ్ని ఆయన ప్రార్థించుతుండగా అగ్ని పై నుండి వచ్చి ఆ దహన బలి పీఠమును పశువును అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బుగ్గిని కూడా బుగ్గి మసిగా చేసేసి మరి ఆయన తన కార్యాన్ని నెరవేర్చుకున్నాడు అప్పుడు జనులందరూ కూడా చూసి సాగిల పడి యహోవా దేవుడు యహోవా అయ్యే దేవుడు అని చెప్పి ఆ మొరలు పెడుతూ అక్కడ ఉన్నారు అప్పుడు ఏలియా వారందరినీ కూడా ఒక్కరిని కూడా పోని ఎద్దు నా దగ్గరికి తీసుకురండి అని చెప్పి వారిని తన దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఏలియా వారి నందరిని వధించాడు వధించినప్పుడు మరి విస్తారమైన ధ్వని పుట్టుచున్నది వర్షం వచ్చేటట్టున్నదని ఏలియా ఆహాబుతో నీవు పోయి భోజనము చేయమని చెప్పినప్పుడు ఆహాబు రథము సిద్ధం చేసుకుని పోయేంతలో మోపైన వర్షము ఉరుములు మెరుపులతోటి అక్కడ వర్షించుచుండను ఏ ఆహాబు తన రథము సిద్ధపరచుకొని బయలుదేరి అక్కడకు వెళ్ళాడు అప్పుడు ఆ కొండ మీద నుండి తన దాసుని పిలిచి మరి పైకి పోయి చూడుము నీకేం కనిపిస్తున్నదో అన్నప్పుడు ఆ దాసుడు పైకి పోయి చూచి సముద్రం వైపునకు చూచి ఏమీ కనబడలేదయ్యా అంటాడు అయితే ఏలియా 
మరొకసారి పోయి చూడమన్నప్పుడు ఆ దాసుడు మరలా పోయి చూచినప్పుడు ఏమీ కనిపించడా లేదన్నాడు అలా ఏడు మార్లు చూడమన్నప్పుడు ఏడవ మారు అయా మనిషి చెయ్యంత చిన్న మేఘము సముద్రం మీద నుండి పైకి రావడం నేను చూశానయ్యా అని చెప్పినప్పుడు ఏలియా ఈ వర్షములో మేఘములతో గాలితో ఉన్నది కనుక ఆహాబు రథమెక్కి ఇజ్రాయేలు నాకు వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూడవచ్చు అప్పుడు ఏలియాను యహోవ బలపరచగా ఏలియా తన నడుము బిగించుకొని మరి ఆహాబు కంటే ముందుగా యజబేల్ ఇజ్రాయేలు నాకు ఇజ్రాయేలు గుమ్మము నాకు వచ్చాడు తర్వాత ఏలియా చేసినదంతయు ఆహాబు ఆయన ప్రవక్తలను ఖడ్గము చేత ప్రవక్తలందరినీ చంపించిన సంగతి ఆహాబు యజబేలు నాకు తెలియచేయగా యజబేలు మరి ఏలియాకు ఒక వర్తమానం పంపించను రేపు సమయానికి వీరందరిలో ఒకనిగా ఒకరి ప్రాణము కానీ ప్రాణము చేయకపోతే దేవుడు నాకెంతైనా కీడు చేయునుగాక అని చెప్పి ఆమె వర్తమానము పంపించింది ఆ వర్తమానము విని వేలియా ఏలియా భయపడి మరి బయలుదేరి ఆయన తన ప్రాణము కాపాడుకున్నట్టుకై యోధా సంబంధమైన బేర్షబాకు చేరి అచ్చట ఉండమని తన దాసునికి సెలవిచ్చాను అచ్చట నుండి ఏలియా మరి ఉండమని చెప్పి తాను ఒక దిన ప్రయాణము అరణ్యములోనికి పోయి ఒక బదరీ వృక్షము కింద పరుండెను అప్పుడు ఒక దూత వచ్చి ఏలియాను లేపి ఇదిగో ఇక్కడ ఆహారం ఉంచబడినది లేచి తినమని చెప్పినప్పుడు ఏలియా చూచినంతలో అక్కడ తల దగ్గర ఒక కాల్చబడిన అప్పము నీళ్ల బుడ్డి కనిపించింది అప్పుడు ఏలియా ఆ అది తిని భుజించి మరలా పండుకున్నాడు రెండవ మారు దూత వచ్చి ఏలియా నీవు శక్తికి మించిన ప్రయాణం ఉన్నది కాబట్టి ఈ ఆహారాన్ని భుజించమని చెప్పినప్పుడు ఏలియా భుజించి బలము తెచ్చుకొని నలభై దినములు రాత్రులు మరి ఆ దేవుని పర్వతం అనబడిన హోరేబు దగ్గరికి వచ్చాడు అచ్చట ఒక గుహలో చేరి మరి బస చేశాడు యహోవాకు అతనికి ప్రత్యక్షమై ఏలియా ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్న చేస్తున్నావు అని అడిగినప్పుడు ఏలియా ఇస్రాయేలీలను వధించి అందరినీ ప్రవక్తలని చంపించినందున మరి నేనొక్కడనే రోషము గల దేవుని ఎడల రోషము గలవాడనై నేను ఒక్కడనే మిగిలి ఉన్నాను అయినా నన్ను చంపడానికి వారు రెడీగా ఉన్నారని చెప్పినప్పుడు యహోవా మరలా రెండవ మారు మరి ఆయనకు కనబడాలని అనుకుంటాడు అయితే ఏ ఏలియా దేవుడు ఏం చేశాడంటే అప్పుడు ఒక పెద్ద బలమైన పెనుగాలిని రాజేశాడు ఆ బలమైన పెనుగాలి వలన పర్వతములు చిన్న భిన్నములాయను శిలలు పర్వతములు బద్దలాయను శిలలు చిన్న భిన్నములాయను అయినా కానీ ఆ గాలిలో యహోవా దేవుడు కనబడలేదు రెండవ మారు దేవుడు పెద్ద భూకంపమును కలుగ చేయగా ఆ భూకంపములో కూడా దేవుడు ప్రత్యక్షము కాలేదు మూడవసారి ఒక మెరుపుని దేవుడు రప్పించగా ఆ మెరుపునందు కూడా దేవుడు ప్రత్యక్షము కాలేదు మెరుపు తర్వాత మెరుపునందు ఎహో ప్రత్యక్షం కాలేదు ఆ తరువాత గమనించినట్లయితే మిక్కిలి నిమ్మళమైన స్వరము ఏలియాకు వినపడింది ఏలియా ఏంటని చూసినప్పుడు ఏలియా నీవి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావని రెండవ మారు కూడా ఆ స్వరము పలకడం విన్నాడు ఏలియా మొదట చెప్పినట్లుగానే దేవుని యొక్క రోషము గల సేవకుడునై నేను ఒక్కడనే మిగిలి ఉన్నాను నన్ను చంపడానికి వారు సిద్ధపడి ఉన్నారని చెప్పినప్పుడు మరి యహోవా మరి ఏం చేశాడంటే మరి ఏలియా తన దుప్పటితో ముఖాన్ని కప్పుకున్నప్పుడు యహోవా దేవుడు ఏలియాతో మాట్లాడి మరి వారిని క సైన్యములకు అధిపతి యహోవా కొరకు రోషము గలవాడనై నేను ఒకరిని మాత్రమే మిగిలి ఉండగా వారు నా ప్రాణమును తీర్చుక్కై తీర్చున్నారని చెప్పిన అప్పుడు యహోవా అతనికి సెలవిచ్చినది ఏమనగా నీవు అరణ్య మార్గమున దమస్కునకు పోయి దానిలో ప్రవేశించి సిరియా దేశము మీద హజాయేలు నాకు పట్టాభిషేకము చేయము తరువాత యహు యహునకు పట్టాభిషేకము చేయము ఆ తర్వాత అబెల్ మహోలిన వాడైన షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాకు అభిషేకము చేయము అని చెప్పాను మరి హజాయేలు చంపిన తరువాత మిగిలిన జనాన్ని యహు చంపినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము యహు చంపగా మిగిలిన జనాన్ని ఎలీషా చంపించినట్లుగా మనము గమనించవచ్చు 
యహూ యొక్క ఖడ్గమును తప్పించుకున్న ఏలియా జ మిగిలిన జనాన్ని చంపా చంపాడు అయినా యహోవా ఏలియా మోకాళ్ళ మీద ఉండి నోటితో మరి వారిని ముద్దు పెట్టుకొని ఒక ఏడు వేల మంది ఇంకా నాకు తోడుగా ఉన్నారని చెప్పినప్పుడు ఏలియాని వెదకడానికి యహోవా ఏ ఏలీష ఏలియా మరి ఏలీషాను వెతకడానికి బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు ఎలీష అక్కడ పన్నెండు అడ అరకల అరకలను దున్నుతూ ఉన్నాడు ఆయన చివరిగా మరి చివరి అరకను కూడా దున్నుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ఎలీష ఏలియా ఎలీషాను పిలిచినప్పుడు ఎలీష ఏలియా దగ్గరికి వచ్చి నా ఏలిన వాడు అన్నప్పుడు నీవు నా దగ్గర కూడా రమ్మని ఏలియా సెలవిచ్చినప్పుడు అయ్యా నేను వెళ్ళి నా తల్లిదండ్రులను కలుసుకొని వారికి ముద్దు పెట్టి వస్తానని చెప్పినప్పుడు ఏలియా పొమ్మ అంటాడు అప్పుడు ఎలీష వారిని వారి తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి ఏ ఎలీషాను పంపి వారిని ముద్దు పెట్టుకున్న తర్వాత మరి రెండు ఎద్దులను ప్రభు వధించి అక్కడున్న వారికి అందరికీ గొర్తెనగల చేత వండించి వారికి వడ్డించును అందరూ తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత మరి ఎలీష ఏలియా వెంబడి వెళ్ళినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు మరి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనము మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు మనుషులను మార్చగలిగినటువంటి దేవుడు మానవ జీవితంలో వచ్చే సమస్యలు తుఫాను కన్నా బలమైనవి మరి అయితే దేవుని హస్తం వాటన్నిట్లో మనకి తోడుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన ఇమ్మానియేలు దేవుడు కనుక ఇమ్మాను ఏడు అని మాటకు దేవుడు మనకి తోడు అని అర్థం కాబట్టి మరి ప్రతి విషయంలో సమస్యలో దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు మరి ఏలియా వంటి గొప్ప ప్రవక్త ఈ భూమి మీద లేడు ఎందుకంటే ఆయన దేవునితో మాట్లాడాడు మరి దేవుని క్రియలను చేశాడు ఆయన విశ్వాసము ఎంతో గొప్పది మరి రాజులు మొదటి గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయంలో చూచినప్పుడు కెరీతు వాగు దగ్గరికి ఏలియాని వెళ్ళమన్నప్పుడు ఏలియా కెరీతు వాగు దగ్గరికి వెళ్ళి కాకోలం చేత పోషించబడినట్లుగా మనము గమనిస్తుంటాము మరి ఏలియాని డిఫీటెడ్ ప్రవక్తగా మనం చూడవచ్చు ఏలియా మరి మన వంటి స్వభావము కలవాడే అని యాకోబు పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో చెప్పబడింది ఈ ప్రవక్త అంత గొప్ప ప్రవక్త గొప్ప విశ్వాసము కలిగినటువంటి వాడు మరి ఈయన జీవితంలో మూడు ముఖ్య విషయాలను మనము గమనించుదాం మొదటిగా ఆయన ఎటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నాడు తన ప్రాణము కాపాడుకొనుటకై ఆయన భయపడ్డాడు భయపడి దూరంగా పారిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము రెండవది మొదటిగా ఆయన భయపడ్డాడు రెండవదిగా ఆయన ఒంటరితనంతో ఫీల్ అయ్యాడు మరి అందుకని మొదటిగా తన దాసుని తన వెంట తీసుకొచ్చాడు ఆ ప్రాంతంలో బేర్షిప దా దాసుని వదిలివేసి తర తరువాత తనొక్కడే ప్రయాణమై ఆ స్థలాలకు వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము మరి మొదటగా భయంతో భయపడ్డాడు రెండవది ఒంటరితనము ఫీల్ అయ్యాడు తర్వాత నాలుగవ వచనంలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో చూసినట్టయితే ఇంత మట్టుకు చాలును నా ప్రాణము తీసుకునిమని యహోవాకు ప్రార్థన చేశాడు అంత గొప్ప ప్రవక్త ఉండి ఇటువంటి ప్రార్థన చేయకూడదు మనం కూడా మన జీవితాలలో గమనించినట్లయితే మనకి సమస్యలు శోధనలు అనేకం వచ్చినప్పుడు మనము దేవా నేను భరించలేను తండ్రి నా ప్రాణాన్ని తీసుకోయ్యా అని మన ప్రార్థన చేస్తాం అయితే దేవుని బిడ్డలుగా అటువంటి ప్రార్థన మనం చేయకూడదు మరి ఎలీష ఏలియా మరి భయం పోగొట్టుకున్నాడు ఒంటరితనంతో ఫీల్ అయ్యాడు మూడవది విశ్వాసము పోగొట్టుకున్నాడు ఈ మూడు పరిస్థితుల్లో ఏలియా నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యాడు మరి మనం కూడా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మానసికంగా కృంగిపోతాము ఏలియా కూడా ఆ రీతిగా మానసికంగా కృంగిపోయాడు తర్వాత తన శరీరము బలహీనమైంది మూడవదిగా చూసినట్లయితే ఆత్మ దిగజారిపోయింది మరి దేవునికి దూరం అయ్యాడు కాబట్టి ఎలీష మొదటిగా మానసికంగా కృంగిపోయాడు శారీరకంగా బలహీనమయ్యాడు ఆత్మీయంగా దేవునికి దూరమయ్యాడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఆ విశ్వాసము కోల్పోవడానికి మరి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు మరి మునిగిపోవడానికి మరి మనం కూడా అటువంటి స్థితుల్లో విశ్వాసములో మునిగిపోతాం 
మత్తయస్ వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై వచనములో మనం చూసినట్లయితే మునిగిపోవుట చాలా సులభము పేతురు మరి పడవ మీద వెళుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభు నీళ్ళ మీద నడిచి వచ్చుట చూచి ప్రభు నేను కూడా నీళ్ళ మీద నడిచి నీ దగ్గరికి వస్తానన్నప్పుడు ప్రభు రమ్మని సెలవిచ్చినప్పుడు పేతురు ధైర్యంగా విశ్వాసముతో బయలుదేరి ఆ దేవుని వద్దకు చేరడానికి బయలుదేర పెద్ద గాలి వీచినప్పుడు ఆ గాలిని చూచి మునిగిపోసాగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మూడు రీతులుగా మానసిక శారీరక ఆత్మీయ రుగ్మతలకు మరి దేవుని వాక్యంలో పరిష్కారం ఉంది ఇవైన తర్వాత దేవుడు ఏ రీతిగా ఏలి అని బాగు చేశాడు అంటే మొదట ఆ వైద్యుడు పరమ వైద్యుడు మదరీ వృక్షము కింద ఉన్న ఏలియాను మరి కా దేవుని దూత చేత ఆహారాన్ని పంపించి మరి ఆయన్ని బలపరిచినట్లుగా మనము చూస్తున్నాము ఆహారం ఇచ్చాడు నీళ్ళు ఇచ్చాడు తరువాత నిద్రను కలుగజేశాడు కాబట్టి ఏలియా ఆ బదరీ వృక్షం కింద విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము మరి ఏలియా దేవుడు ఏలియాను తను చేయగలిగింది చేయమన్నాడు అప్పుడు ఏలియా ఏమి చేస్తున్నావని రెండుసార్లు అడిగినప్పుడు దేవుడు ఏలియా అంటున్నాడు మరి నేనేం చేయాలి ప్రభు అని అన్నప్పుడు దేవుడు ఒక సమస్యను ఇచ్చి దానికి పరిష్కారం చూపించే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు నీకు కూడా నీ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించి మరి పారిపోకూడదు దేవునికి మొరపెట్టాల మరి ఆత్మీయంగా దూరంగా ఉన్నాడు కాబట్టి దర్శనం ద్వారా ఏలియాను దేవుడు బలపరిచినట్లుగా చూస్తున్నాము తన ప్రేమను ఏలియాకి చూపించి మెల్లని స్వరంతో ఏలియా నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అని మరి ఆత్మీయంగా బలపరిచినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము మరి ఇంతకంటే ఘోరమైన శ్రమలు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకి వచ్చినప్పుడు ఆయన మరి చెమట గొప్ప రక్త బిందువులాగా మరి నేలను పడుచుండను అన్నాడు ఎందుకు ఇన్ని శ్రమలు దేవుడు భరించాలా నీ కోసము నా కోసము ఆయన శ్రమపడి ఆ రీతిగా తన రక్తము చె తన చెమట రక్త బిందువులాగా మారునంతగా ఆయన దేవునికి ప్రార్థించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము ఇవన్నీ జరిగిన తరువాత దేవుడు ఏలి అని ఏమాత్రము కూడా గద్దించలేదు తిట్టలేదు తన మెల్లని స్వరంతో ఏలి అని పిలిచి ఏలియా నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావని ఏలియని బలపరిచినట్లుగా చూస్తున్నావు కాబట్టి దేవుడు ఏలియని బలపరిచి తిరిగి తన సేవలో వాడుకున్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు మరి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం పారిపోకూడదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి ఒక చిన్న మరి కథ చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఒక వ్యక్తి మరి పడవలో ప్రయాణం చేస్తూ మరి వెళుతున్నాడు చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మరి పెద్ద బండరాయి ఆ పడవకి అడ్డంగా వచ్చిందనమాట అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎటు పోవాలని చూసినా కానీ ఆ రాయి అడ్డం వస్తుంది అప్పుడు ఆ వ్యక్తి దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు దేవా నా ప్రార్థన ఆలకించి అడ్డంగా ఉన్న ఈ బండను నా మార్గం నుండి తీసివేయ్యా అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు పిచ్చివాడ ఆ రీతిగా ప్రార్థించకూడదు నీవు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నీ గమ్యం ఏంటి అని అడిగాడు అయ్యా అద్దరికి నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పినప్పుడు దేవుడు ప్రభ నన్ను అద్దరికి చేర్చు అని ప్రార్థన చేయి కానీ బండను తొలగించమని ప్రార్థన చేయకూడ చేయకూడదు అని చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తి దేవునికి ప్రార్థన చేసి ప్ర ప్రభు నన్ను అద్దరికి చేర్చయ్యా నేను ఆ రీతిగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి ప్రార్థన చేసినప్పుడు కొంతసేపటికి వాగు పొంగి నీళ్లు బండ నిండుగా బండ మీదుగా పొరలిపారేంత మరి ప్రవాహము అక్కడ వచ్చింది అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆ ప్రవాహం మీద గుండా ప్రయాణం చేస్తూ అద్దరికి చేరుకొని దేవుణ్ణి స్థుతించాడు కాబట్టి మన జీవితాల్లో కూడా మనకి ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి జబ్బులు వస్తాయి వాటన్నిట్లో ప్రభావం నీవు నా ప్రాణాన్ని తీసుకోవయ్యా అని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేయి నేను భరించలేను తండ్రి ఓర్చుకోలేను తండ్రి అని ప్రార్థన చేస్తాం కానీ ఆ రీతిగా చేయకూడదు ప్రభ దీనిని తట్టుకునే శక్తిని నాకు అనుగ్రహించు తండ్రి నీవు గొప్ప దేవుడవు మరి పరమ వైద్యుడవు తండ్రి వైద్యులకు వైద్యుడు అయిన పరమ తండ్రి అయిన మీ చేతులకు నన్ను అప్పగించుకొనుచున్నాను ఈ సమస్యలను తీర్చి నన్ను బాగు చేయి ప్రభు అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించి మరి ఆ రీతిగా మనల్ని మరి ఉజ్జీవింప చేయడానికి మరి ఆయన మనల్ని బలపరచడానికి పూనుకొని తన శక్తిని మనకు నింపుతాడు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ సాయంకాలమున 
మనం కూడా ఏలియాకు వచ్చిన శ్రమంలో ఏలియా వలె ప్రార్థించగా దేవుని కృప కొరకు ఆయన సన్నిధిని అనుభవించే రీతిగా ఆ సమస్యను తీర్చమని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మనకు సహాయం చేస్తాడు ఆ రీతిగా దేవుని కృపను పొందేవారిగా మనం ఉండవచ్చు కాబట్టి ఆ రీతిగా దేవుని బిడ్డలమైన మనము దేవునిలో ఎదగాలని ఆ రీతిగా ప్రార్థించాలని కోరుకుంటూ ఈ మాటలను ముగిస్తున్నాను దేవుడి కొద్ది మాటలను మన వినికిడిలో దీవించునుగాక నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దేవునికి నా నిండైన వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను అలానే సెక్రటరీ గారికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ మాటలను ముగిస్తున్నాను ఈ వినగల చెవి సిద్ధ మనస్సు దయచేసిన దేవుడు మీ అందరికీ ఈ వాక్యాన్ని విని ఆత్మీయంగా మేలు పొంది దేవుని కృపలో ఎదగాలని కోరుకుంటూ మీ అందరిపై దేవుని దీవెనలు నిండుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను మీ అందరికీ నా వందనములు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆశర్ పాల్ పాస్టర్ గారు వచ్చి మిగిలిన ప్రార్థన చేస్తారు తర్వాత ప్రభు ప్రే ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకున్నాం అందరూ దయచేసి లెగిసి నిల్చోవలసిన మేము ప్రేమ పోరుకోరుచున్నాం మా స్థుతులకు కారణభూతుడమైన మా గొప్పదేవ మహిమగల రాజా జీవం కలిగి నేసయ్య ఈ సాయంకాల సమయంలో మీ పరిశుద్ధ ఆవరణంలో మేము గడుపుటకు మమ్మల్ని నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకొనిచున్నాం మీ పరిశుద్ధ ఆవరణంలో ప్రభు మీ సన్నిధిలో ఒక దినము గడుపుట వెయ్యి దినముల కంటే శ్రేష్టమైనటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించే విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రములు వెత్తబడిన వాక్యమునైనా నీరు గట్టి మా హృదయంలో మీరే ఫలింపచేయమని వేడుకొంచినాం మీ వాక్యం సరిపడిన జీవితాన్ని జీవిస్తూ సరైన ప్రార్థననైనా మేము అవలంబించుకొని మా జీవితంలో నిజంగా మీ మీద విశ్వాసం ఉంచి ముందుకు సాగుటకు సహాయం దయచేయమని వేడుకొంచినాం వాక్యం విత్తన మీ దాసులను కూడా మీరు దీవించండి బలపరచండి అంటే మీరు అయినా అత్యంగా దీవించమని వేడుకొంచిన బలహీనతలు లయపరచండి ప్రభా సంపూర్ణ ఆరోగ్యంలో అయినా బలం శక్తి నాంటికి మీరు దయచేయమని వేడుకొంచిన రాను రోజుల్లో ఇంకా నేను నీ శక్తిని బిడ్డకు అనుగ్రహించి ఇంకా అనేక పర్యాయంలోనైనా వాక్యం చేపట్టకు నీ సాధనముగా నిలబెట్టమని వేడుకొంచిన నేటి ఆరాధనలో ప్రభా పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను బట్టి శుద్ధి చెల్లిస్తున్నాం మేము తిరిగి వెళ్ళిచ్చుండగా నీ రెక్కల చోట మమ్మల్ని భద్రపరిచి ఈ రాతి కాలపు దీవెనతో మమ్మల్ని దీవించి ముందుకు నడిపించమని సంఘముడు మీరే ఆశీర్వదించమని సంఘ కాపురులైనా కమిటీ వారిని పని వారిని బైబుల్ శ్రేణి ఆయా డిపార్ట్మెంట్ పెద్దలందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ముందుకు నడిపించమని క్రీస్తు పేరటడి వేడుకొని నాము తండ్రి శ్రద్ధపరచి పండుగాక మీ రాజ్యం మాకు వచ్చినగాక మీ చిత్తం పరలోక మంది ఎలాగో అలాగే భూమి నెరవేరునగాక మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచ్చి మారుణ మేము క్షమించి ప్రకారం మారణము క్షమించండి మమ్మల్ని శ్రోదంలోనే కేక క్షణించి తప్పించండి ఎందుకంటే రాజ్యం బలము మహిమ నిరంతరం మీరే నావు తండ్రి ఆమెన్ మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు మన రక్షకుడైన యేసు దేవుని కృపయు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసం కూడిన సకల పరిశుద్ధులకును ఏలియావలే కాక దేవుని మీద ఆనుకొని జీవించాలని తీర్మానం చేసుకున్న ప్రతి ప్రియుడుకును అలాగే వాక్య పరిచయ చేసిన ప్రిన్స్ విశేష కానీ పరిచయలో పాలి భాగస్తున్న ప్రతి ప్రియుడుకును పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుని యొక్క కాపుదల తోడు పాటు యేసుదేవుని రాకడ వరకు తోడై నిలిచునుగాక ఆమె
ಹೃದಯ ಮನೆಡು ತಲುಪು ನೋದ ಕೇಸುನಾದುಂಡು ಹೃದಯ ಮನೆಡು ತಲುಪು ನೋದ ಕೇಸುನಾದುಂಡು ಇಲಚಿ ಸದಯುಡಗುಚು ತಟ್ಟು ಚುಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಮೂಲನು ಇಲಚಿ ಸದಯುಡಗುಚು ತಟ್ಟು ಚುಂಡು ಸಕಲ ವಿಧ ಮೂಲನು ಕುಂಡು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತುಡು ಅತಡು ಪರುಡು ಕಾಡು ರಕ್ಷಕುಂಡು ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತುಡು ಚೇತ ತನ ಹಸ್ತ ಮುಲು ಚಾಪಿಯುನ್ನಾಡು ಜಾಲಿ ಚೇತ ತನ ಹಸ್ತ ಮುಲು ಚಾಪಿಯುನ್ನಾಡು ಇನ್ನು ಆಲಿಂಗನಮು ಸೇಯ ಗೋರಿ ಅನಿಸ ಮುಖನಿ ಪೇಟು ಇನ್ನು ಆಲಿಂಗನಮು ಸೇಯ ಗೋರಿ ಅನಿಸ ಮುಖನಿ ಪೇಟು ಚುಕುನುಡಿ ಮೀ ಹೃದಯ ಮುನ ಶ್ರೀಯೇ ಸುನಾದು ಚೇರ್ ಚುಕುನುಡಿ ಮೀ ಹೃದಯ ಮುನ ಶ್ರೀಯೇ ಸುನಾದು ಅತಡು ಚೇರ್ ಚುಕುನು ಚು ಮೀ ಕಿಚುನು ಚಿರ ಜೀವ ಮುತ್ರುಪನು ಅತಡು ಚೇರ್ಚುಕುನು ಚು ಮೀ ಕಿಚುನು ಚಿರ ಜೀವ ಮುಕೃಪನು ಶ್ವೇತಂಬು ಕಾದು ಪರಿಕಿಲ್ಚಿ ಚೂಡ ಬ್ರತುಕು ಶ್ವೇತಂಬು ಕಾದು ಪರಿಕಿಲ್ಚಿ ಚೂಡ ಕಾನ ಪ್ರತಿಕಿಯುಂಡು ಕಾಲ ಮುನನೆ ಪ್ರಭುನಿ ಕೊಲುವ 